আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু डियर লার্নারস ক্লাস 6 এর ইংলিশের লেসন 12.9 পেজ নাম্বার 93 এন্ড 94 এখানে বলেছে রিড পড়ো দা ফলোইং সিচুয়েশন নিচের পরিস্থিতিটা পড়ো এন্ড অ্যাড এবং অ্যাড করো বা যুক্ত করো সাম সেন্টেন্সেস মানে কিছু বাক্য যুক্ত করো তার মানে কিছু বাক্য লেখো ইউজিং প্রপার টেন্সেস সঠিক টেন্স দিয়ে তোমরা কয়েকটি সেন্টেন্স লেখো এখানে সিচুয়েশন ওয়ান বা পরিস্থিতি এক ডেইলি রুটিন অফ রাজীব রাজীবের ডেইলি রুটিন বা রাজীবের দৈনন্দিন রুটিন এখানে বলেছে রাজীব ইজ দ্য ইয়ংগেস্ট রাজীব হলো সবচেয়ে ছোট ইয়ংগেস্ট মানে সবচেয়ে ছোট ইয়াং মানে ছোট ইয়ংগার মানে আরও ছোট ইয়ংগেস্ট মানে সবচেয়ে ছোট তাহলে রাজীব ইজ দ্য ইয়ংগেস্ট রাজীব হলো সবচেয়ে ছোট অফ থ্রি সিবলিংস তিন ভাই বোনের মধ্যে রাজীব সবচেয়ে ছোট সিবলিংস মানে ভাই বোন হি ইজ সে হয় ইন ক্লাস সিক্স ষষ্ঠ শ্রেণীতে হি ইজ অ্যান আর্লি হি ইজ অ্যান আর্লি বার্ড সে হল একজন একটা ভোরের পাখি তার মানে সে খুব সকালে ওঠে এই জন্যই তাকে ভোরের পাখি বলা হচ্ছে আর্লি বার্ড মানে যে পাখিগুলো ভোরে ওঠে এই রকম রাজীবও কিন্তু খুব মানে সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে তাহলে যে এতটুকু দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি রাজীব হলো ক্লাস সিক্সের একটা স্টুডেন্ট তার তিনজন ভাই বোনের মধ্যে সে সবচেয়ে ছোট এবং তার সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস আছে এখন আমরা এই কথাগুলো জেনে রাজীব সম্পর্কে যা জানলাম এই সম্পর্কে আমরা আরও এই ডেইলি রুটিনটা আমরা আরও বানাবো বা আরও বৃদ্ধি করব আরও আমরা অ্যাড করব এরকম আমরা লিখতে পারি হি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং সে খুব সকালে মানে তাড়াতাড়ি ওঠে সো হি ইজ হেলদি তাই সে খুব স্বাস্থ্যবান বা তার স্বাস্থ্য খুব স্ট্রং বা ভালো তারপর আমরা আরও লিখতে পারি এরকম যে রাজীব স্টাডিজ রাজীব পড়াশোনা করে ইন দ্য মর্নিং সকালে অ্যান্ড এবং প্রিপেয়ার হিস লেসনস এবং তার পড়া বা পাঠ কি করে প্রস্তুত করে তৈরি করে দেন তারপর হি টেক্স আ বাত সে গোসল করে অ্যান্ড এবং হ্যাজ ব্রেকফাস্ট এবং সকালের নাস্তা করে দেন তারপর হি ওয়ার সে পরিধান করে হিস স্কুল ইউনিফর্ম তার স্কুলের ইউনিফর্ম বা স্কুলের নির্দিষ্ট পোশাক সে পরিধান করে আফটার ইট এরপর হি গোস টু স্কুল সে স্কুলে যায় হি গোস টু স্কুল রেগুলারলি সে নিয়মিত স্কুলে যায় হি ইজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ সে খুব মনোযোগী অ্যাটেন্টিভ মনোযোগী কিসে মনোযোগী ইন হিস ক্লাস তার ক্লাসে তার শ্রেণীকক্ষে সে খুব মনোযোগী হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট সে একজন ভালো ছাত্র আফটার স্কুল স্কুলে আসার মানে স্কুলের পরে হি প্লেজ সে খেলে খেলাধুলা করে উইথ হিস ফ্রেন্ডস তার বন্ধুদের সাথে স্কুলের পরে সে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করে ইন দ্য আফটারনুন বিকেলে পড়ার সময় সে কিন্তু খেলেন না দেখো ইন দ্য আফটারনুন বিকেল বেলা খেলে ইন দ্য ইভনিং সন্ধ্যার সময় হি স্টাডিজ সে পড়াশোনা করে অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগের সাথে মনোযোগ দিয়ে মন দিয়ে সে সন্ধ্যার সময় পড়াশোনা করে দেন হি হ্যাজ সাপার দেন তারপরে হি হ্যাজ সাপার সে রাতের খাবার খায় সাপার মানেও রাতের খাবার আবার ডিনার মানেও রাতের খাবার কিন্তু যখন আমরা আয়োজন করে খাই রাতের খাবার সেটাকে ডিনার বলা হয় সাধারণত যেসব খাবার আমরা রাতে খাই সচরাচর সেটা হলো সাপার 
আচ্ছা উইথ হিজ ফ্যামিলি সে তার পরিবারের সাথে রাতের খাবার খায় অ্যান্ড ওয়াচ টিভি খাবার পরে একটুক্ষণ টিভি দেখে ফর সাম টাইম কিছু সময়ের জন্য বেশিক্ষণ দেখে না ফর সাম টাইম কিছুক্ষণের জন্য সে টিভি দেখে অ্যাট লাস্ট অবশেষে বা সবার শেষে হি গোজ টু বেড সে বেডে যায় তার মানে কি সে ঘুমাতে যায় ফর স্লিপ ঘুমানোর জন্য বেডে যায় তাহলে আমরা রাজীবের প্রতিদিনের যে রুটিন আমরা প্রথমে শুরু করে দেওয়া ছিল এখানে দেওয়াই ছিল আমরা সেটা আমরা আরও একটু যুক্ত করে আমরা এটাকে কমপ্লিট করলাম তাহলে তোমরা এভাবেও করতে পারো অথবা তোমরা তোমাদের মনের মতো করে অন্যভাবে এর চেয়েও ভালোভাবে তোমরা সাজিয়ে লিখতে পারো এরপরে সিচুয়েশন টু দ্বিতীয় পরিস্থিতি বা পরিস্থিতি নাম্বার দুই মাই ড্রিম আমার ড্রিম আমার স্বপ্ন তার মানে কি আমার ইচ্ছা এখানে স্বপ্ন মানে রাত্রে আমরা যেগুলো স্বপ্ন দেখি এটা বোঝাচ্ছে না আসলে এই ড্রিম দ্বারা এই স্বপ্ন দ্বারা বোঝাচ্ছে আমি জীবনে কি হতে চাই আমার এইম ইন লাইফ জীবনের লক্ষ্য কি এটা বোঝাচ্ছে এখানে দেখো বলেছে আই অ্যাম রাতুল আমি হলাম রাতুল তার মানে আমার নাম রাতুল আই লিভড আমি বাস করি ইন আ স্মল ভিলেজ একটা ছোট্ট একটা গ্রামে সেই গ্রামটা কোথায় ইন মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জের ছোট্ট একটা গ্রামে আমরা আমি আমি বাস করি মুন্সিগঞ্জ হলো ঢাকার পাশে একটা ডিস্ট্রিক্ট খুব সুন্দর আমি অবশ্যই সেখানে গিয়েছিলাম সেখানকার মানুষ আমার খুব পছন্দ হয়েছে সেখানে প্রচুর আলু হয় যাই হোক মুন্সিগঞ্জের মতো এরকম সুন্দর একটা জায়গায় একটা গ্রামে রাতুল কি করে বাস করে ফ্রম মাই চাইল্ডহুড আমার বাল্যকাল থেকেই ছোটকাল থেকেই আই হ্যাড আ ড্রিম আমার একটা স্বপ্ন ছিল টু স্টাডি পড়াশোনা করতে ইন আ পাবলিক ইউনিভার্সিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার একটা স্বপ্ন আমার ছিল একটা আমার জীবনের লক্ষ্য কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তাহলে যতটুকু দেওয়া আছে এতটুকু দ্বারা আমরা বুঝলাম রাতুল একটা মানে স্টুডেন্ট সে ছোটবেলা থেকেই কি করতে চায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় পড়াশোনা করতে চায় এখন এইটা দেখে আমরা এই রকম করে আমরা এটা কমপ্লিট করব তাহলে এর সাথে কিন্তু আমরা এরকম লিখতে পারি না যে আসলে সে সময় নষ্ট করে সে একজন লেজি বা ফালতু একটা ছেলে এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না কি কেন বলতে পারি না কারণ সে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় পড়তে চায় তার মানে কি সে অবশ্যই পড়াশোনা করে ভালো সে অবশ্যই ভালো স্টুডেন্ট ভালো স্টুডেন্ট না হলে কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে কেউ চাইবে না পারবেও না সুতরাং আমরা তাকে এরপরে বোঝাবো যে লিখব সে কিভাবে পড়াশোনা করে কত মনোযোগের সাথে এবং কিভাবে সে এইটাতে মানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে এই রকম কথা আমরা লিখব তাহলে আমরা লিখতে পারি সো তাই আই স্টাডি রেগুলারলি মানে এই যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাই এই জন্য আই স্টাডি রেগুলারলি আমি নিয়মিত পড়াশোনা করি তারপরে আরও লিখতে পারি আই অ্যাম ভেরি সিরিয়াস আমি খুব সিরিয়াস মানে আমি খুব সচেতন টু মাই স্টাডি আমার পড়াশোনার ব্যাপারে আমি সিরিয়াস আমার পড়াশোনার ব্যাপারে আমি খুব সচেতন হোয়েন এভার আই গট চান্স যখনই আমি চান্স পাই সুযোগ পাই হোয়েন এভার যখনই আই গেট চান্স আমি সময় পাই সুযোগ পাই টু মিট মিট করতে দেখা করতে আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট একজন ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর সাথে যখনই আমি মিট করার সুযোগ পাই দেখা করার সুযোগ পাই আই টেক হিজ অর হার ভ্যালুয়েবল সাজেশন আমি তার থেকে কি নেই মূল্যবান পরামর্শ নেই কি বিষয়ে অ্যাবাউট দ্য অ্যাডমিশন সিস্টেম মানে ভর্তির পদ্ধতি সম্পর্কে আমি তাদের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ নেই যে কিভাবে পড়াশোনা করলে আমি ভর্তি হতে পারব অফ দ্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিস মানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সিস্টেম সম্পর্কে আমি মানে পরামর্শ নেই আই ট্রাই আমি চেষ্টা করি হার্ড অ্যান্ড সোল হার্ড অ্যান্ড সোল মানে মনে প্রাণে মানে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি টু ফিল ফুলফিল মাই ড্রিম আমি আমার ড্রিমকে স্বপ্নকে এই জীবনের লক্ষ্যকে 
বাস্তবায়ন করার জন্য আমি চেষ্টা করি হার্ড এন্ড সোল মানে প্রাণপণ চেষ্টা করি আই টেক আমি নেই হেল্প সাহায্য নেই কার থেকে ফ্রম মাই টিচার্স আমার শিক্ষকদের নিকট থেকে আমি সাহায্য নেই তারপরে বলছে প্যারেন্টস প্যারেন্টসদের কাছ থেকে আমি সাহায্য নেই অ্যান্ড সিনিয়র ওয়ানস এবং সিনিয়র ভাইদের কাছ থেকে বা মানে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা বয়সে বড় তাদের কাছ থেকে আমি কি নেই হেল্প নেই সাহায্য নেই ইন মাই স্টাডিজ আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাহলে আমি আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার টিচারদের কাজ থেকে আমার বাবা আমার কাজ থেকে এবং বড় ভাই বড় আপু বা সিনিয়র কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আমি কি নেই সাহায্য নেই মাই বুক বাই হুক অর বাই ক্রুক এই পুরোটাই হলো একটা ফ্রেজ বাই হুক অর বাই ক্রুক এই পুরোটার অর্থ একটা সেটা হলো যে কোনো মূল্যে যে কোনো ভাবে বাই হুক অর বাই ক্রুক যে কোনো ভাবে আই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ মাই ড্রিম যে কোনো ভাবে আমি আমার এই স্বপ্নকে অ্যাচিভ করতে চাই অর্জন করতে চাই তার মানে যেভাবেই হোক আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতেই হবে অ্যাজ আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে আমার স্বপ্নটাকে আমি অর্জন করতে চাই অ্যাচিভ করতে চাই বাই হুক অর বাই ক্রুক যে কোনোভাবে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এই সিচুয়েশন টু যেটা দেওয়া ছিল সামান্য সেটাকে আমরা আরও কিছু লিখে কমপ্লিট করলাম তোমরা এটাও লিখতে পারো অথবা এই রকম করে ফলো করে তোমরা একটু চেঞ্জ করে অন্যভাবেও লিখতে পারো আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাই সিচুয়েশন থ্রিতে হাউ টু ফলো ডিরেকশন হাউ টু মানে কিভাবে ফলো মানে অনুসরণ করব হাউ টু ফলো কিভাবে অনুসরণ করব কি অনুসরণ করব ডিরেকশন মানে দিক নির্দেশনা নির্দেশনা বা দিক নির্দেশনা আমরা কিভাবে ফলো করব অনুসরণ করব সেই সম্পর্কে আই এম লাইলা আমি হলাম লাইলা আই এম দ্য ক্যাপ্টেন অফ মাই ক্লাস আমি আমার ক্লাসের ক্যাপ্টেন বা দলনেতা ক্যাপ্টেনের বাংলা হলো দলনেতা মাই ক্লাস টিচার আমার শ্রেণী শিক্ষক বা শ্রেণী শিক্ষিকা হ্যাজ আস্কড মি আমাকে বলেছে টু অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ করতে আয়োজন করতে আ ক্লাস পার্টি একটা ক্লাস পার্টি আয়োজন করতে বলেছে আই হ্যাভ মেড আ প্ল্যান আমি একটা পরিকল্পনা করেছি প্ল্যান করেছি ইট ইজ অ্যাজ ফলোস আর সেই প্ল্যানটা হলো নিচে দেওয়া হলো ফার্স্ট সেই প্ল্যানটার কথা বলছে যে প্রথমে ফার্স্ট প্রথমে আই উইল টেক আ কমিটি প্রথমে আই উইল মেক আ কমিটি আই উইল মেক আমি বানাবো আ কমিটি একটা কমিটি বানাবো তাহলে প্রথম কাজ হলো একটা কমিটি বানানো তারপরে কিন্তু দেওয়া নাই সেইগুলোই আমি বা আমরা এখানে বানাবো তাহলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি এই রকম যে দেন তারপর আই উইল টেক পারমিশন আমি পারমিশন নিব অনুমতি নিব কার কাছ থেকে ফ্রম আওয়ার হেড টিচার আমার প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে আমি পারমিশন নিব আফটার ইট এরপরে আই উইল কল আমি কল করব আমি আহ্বান করব আ মিটিং মানে একটা মিটিং ডাকব আমি একটা মিটিং ডাকব মিটিং আহ্বান করব উইথ দ্য কমিটি এই কমিটিকে নিয়ে আমি একটা মিটিং দেব দেন তারপর মানে এই কমিটি নিয়ে মিটিং দেওয়ার পরে উই উইল ফিক্স আ ডেট আমরা একটা ডেট ফিক্স করব বা নির্ধারণ করব তারিখ নির্ধারণ করব অ্যান্ড টাইম কোন টাইমে সেটা আমরা নির্ধারণ করব ক্লাস পার্টির মানে ক্লাস পার্টিটা কত তারিখে হবে কোন সময়ে হবে এই ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা কি করব নির্ধারণ করব ফিক্স করব আফটার দ্যাট এই কাজের পরে উই শুড সিলেক্ট আমাদের সিলেক্ট করা উচিত দ্য চিফ গেস্ট প্রধান অতিথি প্রধান মেহমান প্রধান অতিথি আমরা কি করব সিলেক্ট করব কাকে প্রধান অতিথি বানালে ভালো হয় এটা আমরা কমিটির লোকজন নিয়ে আমরা সিলেক্ট করব অ্যান্ড স্পেশাল গেস্ট এবং স্পেশাল গেস্ট কে হবে বা কারা হবে বিশেষ অতিথি কারা হবে সেটাও আমরা সিলেক্ট করব অ্যান্ড ইনভাইট দেম 
সিলেক্ট করার পরে তাদেরকে আমরা ইনভাইট করব আমন্ত্রণ করব বা দাওয়াত করব দেন তারপর উই উইল মেক আ লিস্ট আমরা একটা লিস্ট বানাব অফ নেসেসারি আইটেমস মানে এই কাজের জন্য আমাদের কি কি দরকার প্রয়োজনীয় এইগুলোর আমরা একটা কি করব লিস্ট তৈরি করব উই উইল ডিস্ট্রিবিউট আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব মানে ভাগ করে দিব দ্য ওয়ার্কস কাজ ভাগ করে দিব এমং দ্য কমিটি মেম্বার্স মানে এক একজন কমিটি মেম্বারকে আমরা এক একটা দায়িত্ব দিব অন দ্য ফিক্সড ডেট নির্ধারিত দিনে বা তারিখে উই মাস্ট অ্যারাইভ আমরা অবশ্যই উপস্থিত হব অ্যারাইভ উপস্থিত হব অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যান্ড ডেকোরেট এবং ডেকোরেট করব সাজাবো আওয়ার রুম আমাদের ক্লাসরুমটাকে আমরা সাজাবো অ্যান্ড স্টার্ট আওয়ার ক্লাস পার্টি এবং আমরা আমাদের ক্লাস পার্টিটা শুরু করব লাস্ট অফ অল সবার শেষে দ্য কমিটি শুড মিট কমিটিটা কি করবে একটা মিটিং দিবে একত্র হবে ইন আ মিটিং এবং শেষে কি করবে কমিটি আর একটা মিটিং করবে যে এই প্রোগ্রামটাতে কি কি আমাদের সমস্যা হয়েছিল আর কি কি আমরা ভালোভাবে করতে পেরেছি এইগুলো নিয়ে আমাদের শেষে একটা মিটিং আমরা দেব তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা এই হাউ টু ফলো ডিরেকশন এই রকম সিচুয়েশন থ্রির এই ফিল আপটা মানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি তাহলে আমরা এই লেসনের এই ভিডিওটা এখানে রাখছি পরের লেসনে আমরা পরের ভিডিওতে দেখব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বন্ধুরা তোমরা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাতে কিন্তু তোমাদের পক্ষেই ভালো হবে যে এই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা খুঁজে পেতে তোমাদের সুবিধা হবে এবং বেল আইকন অন করে রাখবে তাহলে তোমরা সবার আগে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখতে পাবে এই চ্যানেলের সকল সাবস্ক্রাইবারদের আল্লাহ সুখে রাখুন শান্তিতে রাখুন নিরাপদে রাখুন এবং তাদের জীবন উন্নত করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ